بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جبها أبني غزوة هند شمر جانتا جيشن كتا يحبه كخون حبه গাজবায় হিন্দের বিষয়ে সোনানগঞ্জে কিছু হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার উম্মতের দুটি দলকে জাহান্নাম থেকে সেব করে নিয়েছেন বা সেব করে নেবেন তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন না একটি দল হলো ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যে যুদ্ধ করবে যারা আর একটি দল হলো যারা হিন্দের সাথে যুদ্ধ করবে ভারতের সাথে যুদ্ধ করবে তো এই হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল হাদিস আর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যার যার মন গড়া কপল কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়েছে যারা ওই জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী তারা তো যে কোনো একটা যুদ্ধ বাঁধলেই মানে পাকিস্তানের সাথে বাধ হোক বা বাংলাদেশের সাথে বাধ হোক ওটাই গাজবায় হিন্দ হয়ে গেছে তো এরকম একটা মানে এই হাদিসের অপব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে তো এই হাদিস সম্পর্কে ওলামায় কেরামের কথা কিছু ওলামায় কেরাম মনে করেন যে গাজবায় হিন্দ আগেই হয়ে গিয়েছে গাজবায় হিন্দ হয়েছে সিন্ধের রাজা দাহেরকে পরস্ত করা হয়েছিল মহাদবিন কাসেমের পক্ষ থেকে যে এটাই ছিল গাজবায় হিন্দ আর হিন্দ বলতে এখন শুধু ভারত মনে করলে হবে না হিন্দের পরিভাষা বুঝতে হবে হিন্দ বলতে তখন ভারত তো ছিলই ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগান এগুলি সবগুলি নিয়ে ছিল হিন্দ সিন্ধ এগুলি সবই কি হিন্দের ভিতর ছিল তো এরকম একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে যেটা পরিচালিত হয়েছিল হাজার বেন ইউসুফের আমলে উনি মহাদবেন কাসেমকে পাঠিয়েছিলেন সিন্ধ বিজয় করার জন্য এবং রাজা দাহের সে সময়ের জালেম রাজা যে জলদস্যুর কাজ করত আরব বণিকদের অনুভাবে যে কোনো ব্যক্তিদের ওই ওই জিনিসপাতি তাদের ওই সরঞ্জাম খাদ্য পানীয় অনুভাবে আশ্রয়পত্র নিয়ে নিঃস্ব করে দিত তো এই জালেম বাদশাকে পরাহত করার জন্য পরস্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল মহাদিন কাসেমকে এবং মহাদিন কাসেম তাকে পরাজিত করেছিলেন এবং ওই সময় এই গাজবা হিন্দ হয়ে গেছে এতে বেশ কিছু ওলামায়কেরাম বিশ্বাস করেন আবার কিছু ওলামায়কেরাম মনে করেন যে এটা এখন হয়নি হবে ওদের ভবিষ্যতে হবে আর যারা জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী এরা যে কোনো একটা যুদ্ধ দেখলেই মনে করে যে হ্যাঁ এই যুদ্ধ হয়েছে বা তারাই বাঁধিয়ে দেয় বলছে যে আমরা এই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি এই হলো কথা গাজবায় হিন্দ নিয়ে যত আলোচনা হয় আমার মনে হয় এরকম আলোচনা আর কোনো বিষয় নিয়ে হয় না তো হাদিস তো তার জায়গায় রয়েছে কিন্তু হাদিসটি অপব্যাখ্যার শিকার হয়েছে আল্লাহ মোস্তান ও আলাইহি তোকলান তো আশা করি বুঝতে পেরেছি না গাজবা হিন্দ মানে গাজবা মানে কি যুদ্ধ হিন্দ মানে কি ইন্ডিয়ার যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ তো ভারত বলতে এখন এর এই যে ভারত এতটুকু উদ্দেশ্য নয় বরং ভারত বলতে এই এ রাষ্ট্রগুলি গণ্য যা একটু পূর্বে আপনাকে বলেছি বাংলাদেশও গণ্য পাকিস্তানও গণ্য সিন্ধ গণ্য আফগান গণ্য সবই গণ্য ভারতের ভিতরে এখন কোন জায়গার যুদ্ধকে আপনি কোন জায়গায় লাগাই দিবেন শাম বলতে যেমন এখন আমরা শাম বলতে সিরিয়া বুঝি কিন্তু হাদিসের ভাষায় যে শাম বলা হচ্ছে সেই শামের ভিতরে বাইতুল মকাদ্দাস গণ্য জর্ডান গণ্য মানে আশেপাশের রাষ্ট্রগুলি সবগুলি গণ্য ফিলিস্তিন গণ্য পুরা বাইতুল মকাদ্দাসের সব কিছু এই শামের ভিতরে গণ্য তো যে কোনো হাদিসের ব্যাখ্যাকে বুঝতে হবে সে কালের পরিভাষা দ্বারা এখন তো মানে ভাব সব এরকম যে ইন্ডিয়ার সাথে কেউ যুদ্ধ করলি বাস গাজবাহীন হয়ে গেছে আর ওই হাদিসের ফল আমল হয়ে গেছে কথাই বলে বাপ খেছে না পাগার দেখে সালাম তো এরকম পরিস্থিতি 
মানে হাদিসটার দ্বারা যে হীন দ্বারা যে কি উদ্দেশ্য সেটাও অনেকের বোধগম্য নয় না জেনে বাস প্রচলিত ইন্ডিয়ার সাথে কোনো যুদ্ধ বেঁধে গেলে বা নিজে থেকে বাধ্য দিলে বাস ওটাই হলো গাজবাতুল হিন্দ তো যা হোক আল্লাহ হেদায়তের মালিক ওই জন্য আমি পরামর্শ দেব আমাদের শতামণ্ডলীদেরকে বা গ্রুপে যারা আছেন বা আরও অন্যান্য যারা শুনছেন যে গাজবা হিন্দের বিষয়ে জঙ্গিদের কথায় প্রভাবিত হবেন না এদের আকিদা আমল সব কিছুকে নষ্ট এবং এরা মন গড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে কোরআন হাদিসের আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সহি সন্নাহ এবং সালাফে সালাফে মানহাজ ফলো করার তরফি দান করুন আমিন ও আখরদা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন